dengan NIM 120-107-23635 saya rada tutana dengan NIM 101-107-23638 kami dari Kuali Pemerintah Kimia dan Suskaya pada video ini kami akan melaksanakan percobaan sederhana yaitu tentang reaksi asyik baiklah langsung saja kita lakukan percobaannya adapun alat dan bahan yang kami gunakan alatnya yaitu 4 buah bocok plastik pisau dan dua sendok dan bahan-bahannya berupa buah pir buah pisang air secukupnya jeruk nipis dan juga cuka baiklah langkah pertama yang kami lakukan yaitu membuat larutan jeruk nipis yang pertama yaitu potong jeruk nipis menjadi beberapa bagian kemudian jeruk nipis diperas dan ditambahkan air secukupnya Kemudian diaduk hingga larut. Selanjutnya, potong buah pir dan buah pisang menjadi beberapa bagian. Kemudian, siapkan larutan cuka dan larutan jeruk nipis. Lalu, masukkan masing-masing satu potong buah pir dan juga buah pisang ke dalam larutan cuka. selama beberapa menit Adapun hasil pengamatan yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan terlihat bahwa buah yang ditetesi oleh larutan jeruk nipis dan larutan cuka terlihat lebih segar dibandingkan dengan buah yang berada di tempat terbuka tanpa perlakuan. Tampak buah yang dibiarkan tempat terbuka tanpa perlakuan berwarna lebih kecoklatan dibandingkan dengan buah yang ditetesi larutan. Pembahasan Warna coklat yang dihasilkan disebabkan oleh sesaat ketika buah pisang dan buah pir dikupas terjadi kontak antara buah dengan udara atau oksigen. Proses kecoklatan pada buah pir tergolong pada reaksi enzimatis. Hal ini dikarenakan buah pir dan buah pisang banyak mengandung substrat senyawa fenolik, penyebab dari pencoklatan enzimatis yang terjadi sesaat setelah buah dipotong adalah reaksi oksidasi. Enzim polifenol oksidase atau PPO yang terkandung dalam buah akan keluar dan berkontak dengan oksigen dari udara sehingga reaksi pencoklatan terjadi. Enzim polifenol oksidase atau PPO dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O hidroksifenol yang selanjutnya diubah lagi menjadi O quinone. Gugus O quinone inilah yang membentuk warna coklat. Aktivitas enzim polifenol oksidase ini akan terhambat untuk membentuk pencoklatan pada buah apabila buah tersebut belum dikupas. Hal ini karena kulit buah menghambat interaksi antara enzim polifenol, oksidase, dan oksigen. Pencoklatan juga bisa dihambat dengan perendaman buah di dalam larutan cuka dan larutan jeruk nipis. Baiklah, sekian praktikum yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, alatnya yaitu empat buah botol plastik. Set. Bisa. <laughs>
Ini 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 Ini